temas que no deja hacer y tiene que ver también con la con la con el tema anterior no sé si tendrá que ver aplicado pero también la selección de personal es supremamente importante en cuanto a tu a tu local o no forma equipos no forma individualidades por lo tanto eh, tú hay programas por ejemplo eh, hambre de poder que es de McDonald's tú o puedes ver cómo funciona Starbucks te puedes hacer una idea de que por ejemplo todo te, hay un tipo por ejemplo Starbucks tiene un tipo de personal la HDM tiene un tipo de personal que ve que busca y le gusta trabajar con ella y eh, pero también eh, yo busco dos cosas que son súper importantes para mí para trabajar que es la habilidad y las ganas de trabajar entonces y ahora y también que tú puedas como llevarte bien con esa persona porque la idea es tener un buen un buen, eh, un buen ambiente y yo paso mucho tiempo trabajando ahí entonces me tengo que me tengo que hacer de un, de un buen ambiente laboral el tema es que cuando la gente no comprende eso o, o que tienes la mala suerte de elegir mal o delegas esa función y se pierde como la, el patrón que tú eliges lamentablemente pasa eso que de repente te caes y tienes problemas ¿cachai? o te penan al revés o se, 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 se arrancan con los tarros o hay gente que también tiene su forma de trabajar hay un, un técnico que se llama Bielsa que trabajó, que estuvo en Chile y ahora está en Europa fue técnico de Argentina también en, en un mundial que independiente de tantas que, que haya ganado no tantas copas no, para mí no era lo, lo relevante lo que me gusta de ese tipo era de que era un, una persona que iba a como al ataque. ¿Cachai? Entonces yo. Y armaba equipos. Podía tener a Vidal. ¿cachai? Vidal un jugador importante chileno de, de Europa. Y muchas veces hizo venir a Vidal para no hacerlo jugar. Y eso tiene que ver porque el tipo. Yo soy Vidal y la cuestión. Y yo tengo que jugar. Si no tengo que callar todo Chile. Bueno, a la banca, weón. Bueno. Entonces, mucha. Me siento que. Te vuelvo un caso sobre una vez que fui a comer un hot dog completo, se le saca. Y la persona <ríe> decía. No sé si justo me habían robado, no sé cómo fue el tema. Y fue como 3, 4, 3. Entonces decía, él, el gallo no cachaba nada, pero el dueño no cachaba nada. Nada, nada, me imagino, no cachaba como ser un completo, no lo hacía ahí. Y depositaba plena confianza en una persona que en realidad no, no la conozco, no sé cuál será la relación con él y todo, pero... Eh, o sea, yo por ejemplo, yo no armo equipos para que me roben, me puede pasar. ¿sí? Pero mi equipo, yo los conozco, los, los va conociendo, los va probando, ¿cachai? Pero hay gente que no... tú no puedes depositar el negocio tú, sin tú saber nada. ¿sí? O sea, tú tienes que saber todas las áreas del negocio y esa verdad, porque en cualquier momento tenés que marcharse, te enferma el tipo, o pasa cualquier cosa. O también también hay gente que, porque derechamente, tenés que tener en cuenta que hay mucha gente que va a hacer plata en los negocios. O sea, y es totalmente válido que esa gente se te fuga. O hay gente que lo toma como un trabajo y realmente le da lo mismo, va, compra y se va. Entonces, Uh, igual uno busca que, el, que, que la cosa esté más, un poquito más comprometida no sé, que, no sea tan, que sea tan así Pero eh, yo, mi forma de trabajar es gente comprometida con habilidades Y no importa que no sepan tanto Y han funcionado bastante bien Yo creo por lo menos el último periodo no sé, Han funcionado bastante bien Hay que arreglar perillas, ¿caché? pero no son perillas importantes entonces, y también tiene que ver con el aprendizaje de uno de estar trabajando con gente que es mañosa, que tiene malas costumbres. Eh, no mala costumbre de robo, sino mala costumbre de que le gusta muñequear, que es porfiada, que es mañosa, que siempre está con la cuestión, que te pide. Yo, por ejemplo, siempre, y te, puede sonar mal esto, pero yo, por ejemplo, no me dedico a la parte financiera de mi, de mi negocio, sino a la parte de crear. Sobre todo los 3, 4, últimos 5, 6 años. Buscando las vías para poder lograr un, para que mi negocio creciera. Eh, entonces, y finalmente se, se logró. Eh, 
Por lo tanto, yo cuido mucho lo, lo que yo hago con respecto a, lo, a mi trabajo. O sea, no, no, no. Porque va a llegar una persona que se va a ir dos o tres meses, ¿cachai? Te, te hace una cuestión, te hace un cambio y el cambio murió con ella. Bro. Entonces, y además también no te vayas a poder estar llevando mal y, y teniendo hostilidad con una persona que realmente no sabéis cuánto podéis tenerla. Si no tienes dinero, te la vas a tener que bancar, pero en realidad te está quitando tiempo creativo. O si tú eres de los que duermes y, de, y deposita toda la confianza en él, como el gallo completo, probablemente pues, yo nunca más los vi. No, no sé qué habrá pasado, pero yo delego con el equipo que estoy seguro aquí, me imagino que quiera llevar el peso, porque mucha gente, para que algunos lo sepan, uno, y lo que hablaba con Camilo, porque si parece que lo ha visto, yo lo he hecho, yo primero delego la función de ascenso, yo le doy el trabajo a la persona, y después le doy el ascenso, ¿me entiendes? Entonces... Pero hay gente, no toda la gente está preparada y por lo mismo eh, eh, ahí mueren todos. O sea, cuando te recargan de pega, ¿cachai? hay gente que abusía, <ríe> eso no es verdad. Pero hay gente, lo normal es, es probar a la gente si se puede si se puede el cargo. Y hay gente que no, no está bien, solo quiere cumplir una función básica y no y está bien. ¿cachai? Pero está, no sé si estará bien para lo que yo necesite. Entonces, por lo menos para mí yo necesito gente que tenga una doble función o cumpla varias funciones y que sean determinantes en el crecimiento del local. Entonces, y también eso. Entonces, los equipos son equipos. ¿sí? Tú formas un equipo y tienes que entender que tu equipo va a trasuntar lo que tú eres si tienes un equipo desordenado que se dedican a puro lesear, a huevear, a afectar, a celebrar por todo bueno, no, no te quejes del equipo, el problema está, eres tú piensa en Bielsa, trae, investiga en Bielsa piensa, y cómo fue Bielsa acá hay un ojo rojo, identifica un poco cómo era el trabajo, cómo eran las cosas si quieren ver referentes de la gente que se ocupaba, yo ni siquiera miraba a su equipo ¿no? ¿Sí? yo como le decía a mi mentor yo no yo siempre he pensado que el, el jefe no tiene que hay jefes o sea, el jefe se tiene que estar dedicado a, a hacer crecer su negocio da lo mismo si tu empleado o la gente con la que tú trabajas piensa que no está diciendo nada si te importa eso, bueno, estoy mal enfocado ¿Sí? ahora si evidentemente te dedicas a dormir todo el día <risa> yo por lo menos en mi negocio duermo porque necesito dormir y estoy más fresco para trabajar y de hecho he tratado de aumentar mi hora de estudio porque estaban bastante vagas entonces pero como buen referente yo siento de que la gente hay gente que no aporta te pena al revés ese que entorpece el crecimiento del local por lo tanto esa gente no te va a ayudar a a progresar esa gente debería Ten, tienes que ver tú, si la reducas, la sacas, la pones, te casas con ella, eso es lo ves tú. Con esto cierro, con este consejo, bien, vean cómo se desarrolló Bielsa, cómo trabaja Bielsa su equipo y lo extrapolan a lo que es su rubro. Es bastante bueno el chico. Y lo otro que yo recomiendo es Carlos Master. Carlos Master me ha dado los dos consejos mejores de mi vida. ¿Ya? No es un vende humo, pero pónganle atención. Con... No, no, no es como yo siento que no, no es como que hagan todo lo que dicen, pongan, vayan sacando cosas que salgan sus, su, sus conclusiones. A mí, dos partes de consejos que me ayudaron demasiado: que fue la, el tema de la publicidad y el tema de delegar. Esas dos cosas, un chingo. Saludos.
have been established, persons who have recently died have been returning to life and committing acts of murder. It has been established, persons who have recently died.